गोसल <laughs> फालतू कथा बता बद दें जेटा दिए दिए गोसल कर मत ग्रामे लोक दें ना ये दिए गोसल कर योग्य एर चाहते बसि किस की आशा कर दामी सबान से कख दीबना शाशुड़ी समस्या फटफटने देखे तो मन हम ठीक अपमान होते हैं बार बार बोले समय जो एका थी अपना जो इच्छा बस खेते गेस्ट जो बसाते आसबो तक अपनी जैसे बुझे ने चिंता कर बोमाल देखते
এই শালার শ্বশুর আর শাশুড়িরে আমি কোনোভাবেই এই বাসা থেকে বের করতে পারলাম না এই একটা সুযোগ বুঝতে পেরেছি এদের উপর যদি অত্যাচারটা না করি না তাহলে ওরা বেরোবে না আমি বাথরুমে দমটা আমার বন্ধ হয়ে গেছিল এই বাড়িতে দরজা ছিটকাই কে লাগাইছে আমি তো জানি না বাবা এত বড় সাহস আমি বাথরুমে গেছি আর বাড়িতে ছিটকাই যা লাগাইছে আই এই কাজটা কে করতে পারে মনে হয় আমার শ্বশুর এই কাজটা করেছে কি তো শ্বশুর করেছে এই তোর শ্বশুর ছিটকাই লাগাবো কেন তোর শ্বশুর কি আমার লাগে বিত্রাবি করে আ আচ্ছা বাবা এই বাড়িতে তো আমি আমার ছোট ভাই আমার শ্বশুর শাশুড়ি এরাই তো থাকে তাই না আর তো কেউ না দেখো আমার শ্বশুরই হয়তো বলা গিয়ে দিয়েছে বাবা তুমি কি জানো আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি আস্ত শয়তান দেখে তো মনে হয় যে গ্রামের সহজ সরল লোক আসলেই তারা সহজ সরল লোক না তাদের শয়তানের বুদ্ধি ভরা ডাক ডাক তো শ্বশুরের আজ ওনার একদিন কে আমার একদিন এত বড় সাহস আমি বাথরুমে গেছি আর বাড়িতে সিটকাই লাগিয়ে দিছে ডাক 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 আমি ঘরে বসলাম ডাকুম না তোকে কি মাথায় নিয়ে নাচো এই মিয়া আপনার সমস্যা না কি আমি বাথরুমে গেছি আপনি বাইরে তো সিটকাই যা লাগাই দিচ্ছেন আমি তো একটু দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম আমার মায়ের যখন জিজ্ঞাসা করলাম সে বললো ছিটকালি নাকি আপনি লাগাইছেন হ্যাঁ এই শুনেন এই বয়সে কি বিপ্লামি করলাম গো হ্যাঁ মানলাম আমরা দুজন বিয়াই বিয়ে এসে দেখি কি মানে এই ধরনের দুষ্টামি করতেই বো বিশ্বাস করেন ভাই ওই মিয়া ওই মিয়া আপনি কি বিশ্বাস করুন কি বিশ্বাস না করুন কর হ্যাঁ আপনি একাম না করলে করছে না কারা এই বাড়িতে কি জিন আছে জিন জিনে এসে কি জ্বালাই দিচ্ছে আপনি আমি ভালো মনে করছিলাম আপনি যে একটা ফাজিল লোক এইটা আমার জানা ছিল আচ্ছা আপনারা আপনারা যে এই বাড়িতে থাকেন মানে আমার মাইয়ার সংসারে থাকেন আপনাকে লজ্জা করেন না মিয়া আর হ্যাঁ এই পোলার বাড়িতে বউ রান্না বান্না করে আপনাকে দেয় আপনারা আরাম আসে খান ওই মিয়া খাইতে আপনাকে লজ্জা করে না জান না জান না গ্রামে জান না মিয়া খানে বইটা রুচুন কেন এটা তো আমার সেলের ফ্ল্যাট এ এটা আমার পোলার ফ্ল্যাট আপনার পোলায় আমার মাইয়ার এই ফ্ল্যাটটা লেখা দিছে আর আমার মাইয়া আর তার ছোট বাইরে এই ফ্ল্যাটটা লেখা দিছে এখন এই ফ্ল্যাটের মালিক আমরা ওই মিয়া জান না বাড়ি জান না কেমনে থাকেন মিয়া লজ্জা করে না মিয়া অশিক্ষিত মানুষ আমি থাইকা থাইকা তো মিয়া আমার মায়ের জ্বালায় পুরে শেষ করে দিতেছে ভাই আপনি তো এই বাড়িতে পড়ে থাকেন ওই মিয়া সাবধানে কথা বার্তা করবেন আমার পুরার বাসায় আমি হব না তো আপনি আইবেন হ্যাঁ আমার মন রসে আপনার ঘর আমি যে একটা চর মারি তাই তাই জানতো দাম জান আমার চোখের সামনে দিয়ে দাম জান নয় কিন্তু খোনাখুনি হয়ে যাবো জান আমার তাকে দিচ্ছে বেদবে একটা সীমা আছে शेष हो जा আমি আর পারছি না ওদেরকে নিয়ে মারে এই ফ্ল্যাটটা তোর নামে 
জাপানি দাঁত তলে লিখে দিছে হ্যাঁ বাবা এ ফ্ল্যাট তো আমার নামেরই ছিল কিন্তু দেখো আমি কত বুদ্ধি করে আমার ছোট ভাইয়ের নামে দিয়ে দিছি আমি কি এতটা বোকা নাকি যে আমি আমার হাজবেন্ডের নামে ফ্ল্যাটটা দিব বাবা বলো আমি একদম ঠিক কাজ করেছি না যে রাকিবের নামে ফ্ল্যাটটা লিখে দিয়েছি কারণ আমি জানি আমার ছোট ভাই আর যাই করুক না কেন আমাকে কখনোই ঠকাবে না তা ঠিক আছে রাকিব তরে ঠকাইও না কারণ তোর ছোট ভাই কিন্তু তোর শ্বশুর শাশুড়ি রে কি করবি বলতো বাবা আমি তো সেটাই ভাবছি আমি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে কি করব তুমি জানো সেদিন আমার ফ্রেন্ড আসছিল আমার বাসায় এমন ভাবে তাদের সামনে গিয়েছে আমি বলতে বাধ্য হয়েছি যে ওরা এই বাড়ির কাজ লোক কি করব বলো তো বাবা যে পোশাক পরে আর যেভাবে কথা বলে কারোর সামনে নিয়ে কি পরিচয় করে দেওয়া যায় যে এরা আমার শ্বশুর বা এরা আমার শাশুড়ি আমার তো লজ্জায় পুরো মাথাটাই কাটা গিয়েছিল একদম ঠিক কাম করছো শোন এই তোর শ্বশুর শাশুড়ির নিয়া কোথাও কি পরিচয় করায় দেওয়ার মতো আচ্ছা তুই ক আমগোলগে কি তোর শ্বশুর শাশুড়ি যায় যায় না তুই তোর শ্বশুর শাশুড়ির উপরে অত্যাচারটার বানাই দিবি একদিন দেখবি এই বাড়ির ঠিকা হুরহুর করে বাইরে গেছে তখন এই বাড়ির নেতৃত্ব দিবি তুই একলা আর আমরা তো আসি তোর পাশে ঠিক আছে আরও অত্যাচার বাড়িয়ে দিব কিন্তু বাবা তোমার জামাই যদি এটা জানতে পারে তাহলে তো আমাকে ছাড়বে না শত হলেও তো তার বাবা মা তাই না আর তার বাবা মার উপরও অত্যাচার করব এটা জানলে তো আমাকে পুরো শোন আরেকটা কথা এই বাড়ি তো তোর ছোট ভাইয়ের নামে জামাই যদি বেশি বালাবাড়ি করে আর মা বাবার পক্ষ নেয় তা তোর দরকার হইলে তোর জামাই যাই বাড়িতে বাই করি হ্যাঁ বাবা তুমি তো একদম ঠিক বলেছ একদম ঠিকই তো বলেছ ভালো একটা বুদ্ধি দিয়েছ আমি তো এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি যে এই বাড়িটা আমার আমাকে কিছু বললে তো আমি বাসা থেকে একদম সবগুলোর ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিব তোর যেমনে যেমনে কইছি ঠিক অমনে অমনে কাজ করবি আমি তোর পাশে আছি ঠিক আছে তুমি বসো আমি চা নিয়ে আসছি ঠিক আছে চুরি করার অভ্যাসটা গেল না শেষ পেশে আমার লুঙ্গি চুরি ওই মিয়া আপনি একটা মানুষে যান শেষ পর্যন্ত আপনি আমার লুঙ্গি চুরি করে পড়ছেন আমার মায়ের ডারে আমি কই যে বিয়া দিছি এই সুরের গোষ্ঠীর কাছে আমার মায়ের ডারে বিয়া দিছি না জানি আর কি আপনারা চুরি করছে বিয়ে সেল আমি আসলে বুঝতে পাইনি ভুলে পড়িয়া ফেলাইছি ও এখন ধরা খাইছেন এখন আমি ভুলে পড়িয়া ফেলাইছি ওই মিয়া এটা কি নাটক সিনেমার হল পাইছেন অ্যাক্টিং করেন আমি বললো কি অ্যাক্টিং শুনেন আমি বললো কি অ্যাক্টিং করতে আইসেন বুঝছেন আমার মায়ের ডার তো জ্বালাইয়া তেজপাতা বানে হালাইতেছেন बुढ़ाऊ
কিসে মন খারাপ কে তোমার চুপ করে বই আসছো কেন আ কথা বলতেছো না কেন কি হইছে বলবা তো আমারে মন খারাপ কি জন্য আরে আর বলো না আজ তোমার বাবা আমার বাবা লুঙ্গি নিয়ে গেছে গোসল করতে এটা নিয়ে যা শুরু হয়েছে কাহিনী আমি আর তোমাকে কি বলবো আমার বাবা লুঙ্গি পরছে তোমার বাবা কি বলো মনে হচ্ছে ওই আমার বাবা বয়স্ক মানুষ তো মনে ভুলে হয়তো কাটটা না কাটটা পরে ফেলছে সে হয়তো লক্ষ্য করে নাই আর তাছাড়া সে তো ইচ্ছা করে পরে নাই তুমি তো জানো যে সে কেমন আচ্ছা ইচ্ছা করো করুক আর না করুক তুমি একটু ব্যাপারটা বোঝো বাবার লুঙ্গি আমার শ্বশুরও পড়েছে এটা দেখে বাবা লজ্জা পেয়েছে না বলে তো নেওয়া দরকার ছিল তাই না যে তার লুঙ্গিটা দরকার ছিল এটা তো বলে দিত লজ্জা পাইছে মানে আচ্ছা লজ্জার কি হইল আচ্ছা আমার বাবা একজন বৃদ্ধ মানুষ তাই না তোমার বাবাও তো বয়স্ক না হয় আমার বাবা একটু বেশি বয়স্ক কিন্তু আমার বাবা তো আগে এমন ছিল না তার অসুস্থতার কারণে সে তার বয়স কিন্তু খুব বেশি একটা না অসুস্থতার কারণে সে অনেক বয়স বোঝা যাচ্ছে তাকে যাই হোক ভুল করে ফেলছে এটা তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সে তো চুরি করে নাই বা সে তো ধন দৌলত চুরি করে নাই সে একটা লঙ্গি নেলে ভুল বসাতে পরে ফেলছে এটা নিয়ে তো এত রিয়েক্ট করার কিছু নাই রিয়েক্ট করবো না মানে কেন করব না তুমি তো সারাক্ষণ বাসায় থাকো না আমি থাকি আমি জানি যে তোমার বাবার তোমার মা কি পরিমাণের একটা পেইন কি পরিমাণের যন্ত্রণা আমাকে দেয় তুমি কি জানো অন্য কোনো মেয়ে যদি এই সংসারে থাকতো তাহলে তোমার বাবা মার অত্যাচারে এই মেয়ে এতদিন আর এই বাড়িতে থাকতো না পালিও অনেক আগেই চলে যেত আচ্ছা বুঝলাম বাবা তুমি সংসারটা আগলায় ধরছো ঠিক আছে এখন আমার বাবা মা আমি তো এখন ফেলে দিতে পারি না তারা তো এখন এই বয়সে একটু একটু ভুল করবেই তাছাড়া এখন তো তাদের ভুল করার বয়স তাই না এখন আমি কি আমার বাবা মাকে রাস্তায় ফেলে দিব বস্তিতে ফেলে দিব তুমি বলো আচ্ছা তুমি যদি আমার জায়গা হইতা তুমি যদি ছেলে হইতা তুমি কি পারতা তোমার বাবা মাকে ফেলে দিতে ফেলে দিতে পারতা বলো তো তুমি পারতা তুমি তুমি তো পারতা না এখন আমি কিভাবে পারবো বলো হ্যাঁ এতটুকু করা যায় যে আমি আমার বাবা মাকে বুঝাইতে পারি যে তোমরা এভাবে না এভাবে চলো এভাবে না এভাবে চলো দেশি এতটুকুই শোনো এখানে বুঝাবুঝির কি আছে আমি এত কিছু বুঝতে চাই না তুমি তোমার বাবা মার যে কোনো একটা ব্যবস্থা করো হয় তারা এই বাড়িতে থাকবে না হয় আমি এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন ব্যবস্থা করো মানে আমি আমার বাবা মার আবার কি ব্যবস্থা করব আমি যেখানে থাকব আমার বাবা মা তো সেখানেই থাকবে তাই না এটাই তো নিয়ম এখন আমি যদি গাছতলা থাকি আমার বাবা মা গাছতলা থাকবে আমি যদি পাঁচতলা থাকি আমার বাবা মা পাঁচতলা থাকবে এটা তো স্বাভাবিক তাই না এটার আর কি ব্যবস্থা নেওয়ার আছে আমি তো বুঝলাম না আমি তো তোমাকে যেটা বলার সেটা ফাইনালি বলেই দিয়েছি তাই না এই উৎকো ঝামেলা হয় বাসা থেকে বিদায় করবা না হয় তুমি আমাকে বিদায় করবা গ্রামে পাঠাবো মানে আমার বাবা মাকে আমি গ্রামে কেন পাঠাবো বলো কেন পাঠাবো তাছাড়া তুমি ভুলে যাও না এই ফ্ল্যাটটা আমার টাকা কিনা ইভেন এই সংসারটাও আমার টাকায় চলে এখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তোমার বাবা আর ভাই কিন্তু আমার বাসায় থাকে আমারটাই খায় কি তুমি আমার বাবা আর আমার ভাইকে নিয়ে খোটা দিলা তারা এই বাড়িতে থাকে বলে আহা এটা খোটার কি হলো আমি তো খোটার কিছু দেখতেছি না তুমি আমার বাবা মার সাথে যে বিহেভটা করতেছো যে কথাগুলো বলতেছো আমার বাবা মাকে নিয়ে আমি তো তার দশ ভাগের এক বাবা তোমার বাবা আর ভাইকে নিয়ে বলি নাই বলছি আমি এতটুকু বলছি যেটা লজিক্যাল যেটা সিস্টেম আমি সেই কথাটা আমি তোমাকে রিমাইন্ড করা দিছি তুমিও তো ভুলে গেছো আমি তোমাকে আবার বলি এই সংসারটা আমি চালাই এই ফ্ল্যাটটা আমার টাকায় কেনা বুঝছো তোমার বাবা আর ভাই যদি এই বাড়িতে থাকতে পারে আমার বাবা মা ওই বাড়িতে থাকবে এটা হচ্ছে কথা আচ্ছা এত কথা বলতে তোমার সাথে এখন আমার আর ভালো লাগতেছে না তুমি কচি খোকা না যে একেবারে তুমি বোঝো না তুমি সবই বোঝো শুধু না বোঝার ভান করো আচ্ছা এখন আমি রেস্ট করবো আমি ফ্রেশ হতে গেলাম বাবা কি করব বলো তো ওদেরকে এত অত্যাচার করছি তা ওই বাড়ি থেকে বের করতে পারছি না আমি নিজেই মানে আমি নিজেই হাঁপিয়ে উঠেছি ওদের বের করতে করতে শোন রে মা তোর শ্বশুর আর শাশুড়ি বেহেয়া ওকে কোনো লজ্জা সরম নাই এদিকে তোর বলছি কি ব্যাপার তোর সাথে মেয়েটা কে বাবা আমি ওকে পছন্দ করি তাই ওকে বিয়ে করে ফেললাম তোমাদেরকে না বলে বিয়ে করেছিস মানে আমাদেরকে না বলে তুই বিয়ে করে ফেললি আচ্ছা বাবা বাদ দাও তো ভালোই হয়েছে বিয়ে করে নিয়ে আসছে তাছাড়া ওর তো বয়স হয়েছে তাই না বিয়ে দর তুমিও চিন্তা করো নাই আমিও চিন্তা করিনি তবে একটা ভালো কাজ করেছি ভাই বিনা খরচে বসে বউ নিয়ে এসেছিস আর হ্যাঁ ভাই তোর বউটা দেখতে কিন্তু মাশাল্লাহ তোর পছন্দ আছে হ্যাঁ তুই তো বলবি ভাই না তোর তারপরে আমাদের কি একটু জানানো উচিত ছিল তো 
বাবা মন খারাপ করো না বাবা আসলে বলতে পারিনি তারাওরাতে করে ফেললাম আর কি ওর বাসা থেকে একটু চাপ দিচ্ছিল তাই বাবা বাদ দাও না যা ওভার হয়ে গেছে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এই একটা কাজ কর চল রুমে চল চলো বাহ ভাই আর বোনে সুন্দর মিলে গেল বংশ পরিচয় কি মানে আমি বুঝলাম না হুটাট করে বিয়ে করে নিয়ে আসছে যেখানে তোমার বাপ এখনো জীবিত তুমি বড় বোন এখনো জীবিত আমি দুলা বাই নালে বাদে দিলাম এটা নিয়ে কোনো কথাই বলো না তোমরা কোন ফ্যামিলির মেয়ে কি আসো বিষয় এগুলো খোঁজ খবর নিবা না ভাইকে জিজ্ঞেস করবা না হুট করে একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসলেই হবে আচ্ছা এখানে আমরা কি করব ওর একটা মেয়েকে ভালো লাগছে ও বিয়ে করে নিয়ে আসছে এখানে তো আমাদের কিছু করার নেই তাই না ওর ভাল লাগছে ও নিয়ে আসছে মানে এটা কোনো কথা তোমার বাবা কষ্ট করে বড় করছে কি এই দিনটা দেখার জন্য সে তার মানে অগোছরে বিয়ে করে নিয়ে আসবে তার মন মতলবি বিয়ে করে নিয়ে আসবে এটা কোনো কথা মানে আমরাও তো আমরা আমরাও তো বড় হয়েছি আমরাও তো বিয়ে করছি তোমাকে কিন্তু আমার বাবা আমার পারমিশন নিয়ে তাই না মানে এটা কোনো আমার মাথায় ঢোকে না এগুলো আমার মাথায় ঢোকে না তাছাড়া এই বাড়িতে আমার মা বাবা তোমার বাবা তোমার ভাই থাকেন এখন আরেকটা বউ আসছে এখন বিষয়টা কেমন না হুটহাট করে এখন আমারও তো ইচ্ছে জাগে আমারও তো সাদ আছে তাই না যে আমার শালাকে আমি ধুমধাম করে বিয়ে দেব ভালো একটা ফ্যামিলির মেয়ে দেখে বিয়ে দেব এখন কোথাকার কোন মেয়ে নিয়ে আসছে না নিয়ে আসছে হুটহাট করে এখন আমার তো মানে এটা কোনো কোনো লজিক্যাল কথা হলো বলো কোনো লজিক্যাল কথা হুটহাট করে বিয়ে করে নিয়ে আসছে আর তোমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিছো আমি তো আর বাসা শাসন থাকি না আমি থাকি সারাক্ষণ আমার অফিসের কাজে আমার ব্যবসার কাজে এই জিনিসটা তোমরা দেখবা না যেমনি বউ নিয়ে আসছে তোমরা বরণ করে ফেলছো কি করবো তাহলে তুমি কি চাচ্ছো ভাইটাকে আমি রাস্তায় ফেলে দিই তাই না আমি তো রাস্তায় ফেলে দেওয়ার কথা বলি নাই বলছি তোমার তো মার পেটের ভাই আপন ভাই আমারও তো কিছু না কিছু লাগে আমারও তো ছোট ভাই তাই না এখন আমার তো খারাপ লাগে বিষয়টা না না মানে বিয়ে সাদি কি মানে চাকরি খালি কথা নাকি বিয়ে কি মামুর হাতের মোয়া নাকি মামুর হাতের মোয়া সারাটা বছর যার সাথে সংসার করবে এক ঘরে থাকবে সেখানে আমরা যেহেতু যৌথ ফ্যামিলি আমি আরও ভাবছি আমার ফ্রেন্ডের বোন আছে তোমার ভাইকে আমার এই ফ্রেন্ডের বোনের সাথে বিয়ে দিব আমি অলরেডি মোটামুটি মনে মনে ঠিক করে রাখছিলাম আমিও তোমাকে কখনো বলি নাই আর আমি হুট করে শুনলাম আজকে তোমার ভাই নাকি বিয়ে করে নিয়ে আসছে এই জিনিসটা না আমি একদম মেনে নিতে পারতেছি না আমি একদম মেনে নিতে পারতেছি না বিশ্বাস করো শোনো তুমি মেনে নিল কি আর না নিল বা কি তাতে আমাদের কোনো কিছু আসবে যাবে না ওর ভালো লাগছে ও বিয়ে করছে আমি মেনে নিলেই কি আর না নিলেই কি আচ্ছা আমি কি ওর গার্জিয়ান না ওর বোন জামাই না ওর ভালো মন্দ দেখার দায়িত্ব আমার আছে না যাক আমার আর দরকার নাই তুমি যেহেতু এ কথা বলেই ফেলছো আমি আর বাবা তোমাদের মধ্যে নাই তোমার যা ভালো মন চায় তোমরা তাই করো আজকে থেকে তো মদের আর কোনো ব্যাপার আমি নাই কে থাকতে বলছো তোমার আমি বুঝছি মা এখন কি করবো বলো এখন ও তো একটা পরের মেয়ে আমি তোর বিয়ে করে আনছি ওরা তো আমি ফালাই দিতে পারি না হয়তো তোমরা একটু সমস্যায় থাকো বা তোমাদের দুই এক কথা বলে আবারও বলে তোমারও বলে সেটা আমি বুঝতে পারি তোমরা না বললেও আমি বুঝতে পারি তো যাই হোক তারপরে তো আমার বউ তোমার সাথে এমন কিছু করে না যে খুব বাজে বিহেভ তারা তোমার সাথে করে না তাই না আমার বউ তো অ্যাটলিস্ট এতটা খারাপ না তাই না একটু মানায় নিয়ে চলো মা বুঝোই তো যৌথ ফ্যামিলি থাকলে যা হয় আর কি আচ্ছা মা ওই তোমার জন্য কিছু আনতে হবে কিছু লাগবো তোমার আব্বার কিছু লাগবে লাগলে আমার বলো নির্দ্বিধায় বলো কি লাগবো না বাজান তোর বউ না অনেক আদর করে অনেক ভালোবাসে আমাকে স্বামী স্ত্রী দিয়ে যেতে অনেক ভালোবাসে এই যে দেখছো মিলে গেল আমি তো জানতাম আমি যে মেয়েটারে বিয়ে করছি অ্যাটলিস্ট এই মেয়েটা এত খারাপ না এত জঘন্য না যে তার শ্বশুর শাশুড়ি ফেলে দিবে তার শ্বশুর শাশুড়ি আদর করবে এই বিশ্বাস আমার ছিল এই যে তুমি নিজে বলতেছো তোমারে আমার বাবারে কত সুন্দর টেক কেয়ার করে দেখছো তা আমি মনে করছিলাম ঘাবড়ায় গেছিলাম তুমি কি না কি বলবা আচ্ছা মা তোমার যদি কিছু লাগে আব্বার যদি কিছু লাগে স্রেফ আমারে বলবা আমি এনে দেবো আচ্ছা আমি এখন যাই কাজ আছে
বুঝলি বাচ্চা বড়ি আজকে যদি সময় মতো আমি দেখে না ফেলতাম আমার সংসারে আগুন লাগে তি না এই বেরো 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 বলছি বেরো বসে থেকে বেরো বেরো সব বেরো বলছি যা বাইচ্চে গেলাম আজকের মতো হবে আচ্ছা তুমি দেশের বাড়িতে না নিয়ে এই বস্তিতে নিয়ে এসো কে আমারে আমরা গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে এখানে আসা কিছুটা কারণ আছে আমি জানি তুমি তোমার ছেলেকে অনেক ভালোবাসো ছেলেকে তোমার সব সময় মনে পড়বো আমরা যদি গ্রামে চলে যাই যখন তোমার ছেলেকে দেখতে মন চাইব তুমি দেখতে পারবে না এখানে আসার কারণ হলো যখন মন চাইব অবশ্যই দেখতে পারবো হয়তো বা ছেলে বাসা আমরা নাই তবে ছেলের বাসার থেকে বেশি দূর নাই বাসা তা দেখে এই বাসাটা আমি ভাড়া নিলাম ঠিকই কইস এখানে থাকলে ছেলেদের একটু দেখতে পারবো ভালোই লাগবো তুমি ঠিকই করছো আমরা যদি দূরে যেতাম ছেলেদের কথা খুব মনে পড়তো দেখতে পারতাম না মাঝে মাঝে দেখতে পারবো শুধু তোমার মনে পড়বে না ওকে আমারও সারাক্ষণ মনে পড়বে সেটা ভেবে এখানে পাশে নেওয়া আচ্ছা আমাকে ছেলে কি আমাকে দেখতে আসবে না কিসের জন্য আসবে না ছেলে কি আমাকে খারাপ বোমার যন্ত্রণা ও আমার বাধ্য হয়ে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে অবশ্যই আসবে শোনো এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না তোমার ছেলে অবশ্যই তোমাকে দেখতে হবে আচ্ছা চলো চলো शांति शांति দেখেছো বাবা এই বাড়িতে এখন শুধু শান্তি আর শান্তি কারণ অশান্তি দুইটাকে যে বের করে দিয়েছি শোন মা বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল শান্তি তো পাবি আমার বাবা মা কোথায় আমার মা বাবা কোথায় বলো কোথায় গেছে আমি জানি না ওই গেছে জানো না না ওই গেছে জানো না নিচে দারোয়ান আমার সব বলছে তুমি আমার বাবা মার সাথে কি আচরণটা করছো তুই দিনের পরে দিন আমার বাবা মার সাথে যে অমানবিক ব্যবহারটা করছো সেটা কোনো বউই তার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে করে না আমার বাবা মা কত কিছু সহ্য করে এই বাড়ির মধ্যে ছিল শেষ পর্যন্ত তুই আমারই বাড়ি থেকে আমার বাবা মাকে তুই বের করে দিস আব্বা আপনি থাকতে এই বাড়িতে আপনার মেয়ের এত বড় সাহস কি করে হয় कथा इनकाम कर समस्त टाइम संसार बड़ा बाबा मा के बेर कर 
অনেক বলেছো আর না কাকে বের করতে চাচ্ছ তুমি কি ভুলে গেছো যে এই ফ্ল্যাটটা আমার তোমার না আর তুমি আমার ফ্ল্যাট থেকে আমাদেরকেই বের করছো তাই না তোমার কি মনে আছে বাসর রাতে যে তুমি এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে লিখে দিয়েছিলে সব কিছু ভুলে গেছো তাই না শোনো আমার ফ্ল্যাটে আমি কাকে রাখবো কাকে রাখবো না সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার আমার যাকে ভালো লাগেনি আমি তাকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছি তোমার বাসা তোমার ফ্ল্যাট হ্যাঁ আমি মানছি যে আমি তোমাকে ভালোবেসে বাসর রাত্রে এই ফ্ল্যাটটা আমি তোমার নামে লিখে দিয়েছি কিন্তু আমি তো অন্যায় কিছু করে নিচ্ছি তুমি আমার ভালোবাসার মানুষ তুমি আমার স্ত্রী আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি এই জন্য তুমি কি আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমার সাথে এই দুর্ব্যবহারটা করবা তুমি দেখছেন দেখেন বাবা দেখেন আপনি কি মেয়ে জন্ম দিচ্ছেন দেখেন দেখেন আপনার মেয়ের আসল চরিত্র দেখেন আসলে আপনাকে দেখায় কি করবে এ কিনা গোডাউন এরকম তার সরম আর কি হতে পারে এর থেকে আর কি বেশি আশা করতে পারি আমি শোনো এই ফ্ল্যাটটা তোমার আমি মানলাম কিন্তু আল্লাহ আমাকে দুইটা হাত দিচ্ছে আমার দুইটা পা দিচ্ছে আমি ইনকাম করে আবার এর থেকে ফ্ল্যাট কেন এর থেকে বড় বড় গাড়ি বাড়ি করতে পারবো কিন্তু তুমি আমার মনে যে কষ্টটা দিস আমার বাবা আমার মনে যে কষ্টটা দিস এই কষ্ট তোমাকে তিলে তিলে পোড়াবে পাপ কখনো বাপকে ছাড়ে না কথাটা মনে রেখে আর আপনিও শুনে রাখেন বাবা আমি আপনার মেয়ের জীবন থেকে চলে গেলাম চিরতরে চলে গেলাম আমি কখনো কোনো দিন আর এই বাড়িতে আসবো না আপনার মেয়ের স্বামীর অধিকার নিয়ে আমি কোনো দিন আসবো না আমি ভাববো আপনার মেয়ে আজকে থেকে আমার জীবন থেকে মরে গেছে কিন্তু এটার পরিণাম একদিন তুমি ভোগ করবা কথাটা মনে রেখো তুমি তোমার মতো মেয়ের কাছ থেকে আমি এটা কখনো আশা করি নাই তুমি আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে আমার সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করেছো তুমি তুমি একটা বোন না তুমি হচ্ছে একটা নাই আমি যাওয়ার আগে তোমাকে থু দিয়ে যাচ্ছি থু আরে যাও তো যাও তুমি কি বললে যে আমি আজ থেকে তোমার কাছে মৃত তুমি আমাকে কি মৃত করবে তুমি আমার কাছে আজ থেকে মৃত মনে রেখো আর ভুলেও এই বাড়িতে ফিরতে শোনা আল্লাহ তোর বিচার করবে কথাটা মনে রাখিস তুই যা যা এ আল্লাহ বিচার করে সকল দুয়া জানে গরু মরে তুই কোনো চিন্তা করিস না আমি আছি না বৌমা কেমন আছো ভালো কিন্তু আপনি এখানে বৌমা আমরা গ্রামে যাইনি আমরা এই বাসায় থাকি চলো বৌমা ঘরে চলো আমি যাব এই বস্তির ভিতরে কি করে ভাবলেন যে আমি এই বস্তির ভিতরে যাব আচ্ছা আমি না আপনাদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তো আপনারা এই বস্তিতে কি করছেন ও বুঝতে পেরেছি গ্রামের বাড়িতে না গিয়ে আপনারা এই বস্তিতে আছেন কারণ কি আপনার ছেলের কাছ থেকে যেন টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে এখানে খুব ভালোভাবে থাকতে পারেন তাই না আপনাদের জন্য আমার সংসারে প্রতিটা দিন অশান্তি হয়েছে আপনাদের জন্য আমি একটা মুহূর্তে ভালো থাকতে পারি নাই আপনাদের অশান্তিতে আমার সংসারটা ধ্বংস হয়ে গেছে তারপরও আপনারা এখানেই পড়ে আছেন তাই না বৌমা তুমি চাও না আমার পোলার লাগে আমরা থাকি এই জন্য আমরা বেড়ে চলে আসি আমরা গ্রামে যে কি খাবো তাই জন্য এই বস্তিতে বাড়া নিছি বৌমা তুমি আমার ভুল বুঝো না বৌমা তাই আমাকে কি আপনার বোকা মনে হয় আমাকে যা বুঝাবেন আমি তাই বুঝবো তাই না আপনার ছেলের কাছ থেকে আপনি টাকা পয়সা নেন না এটা বললেও আমি বিশ্বাস করব এখানে তাহলে বাসা ভাড়া দেন কিভাবে খান কিভাবে আমি তো খুব ভালো করেই জানি আপনি আমার স্বামীকে হাতানোর জন্য আপনি আর আপনার স্বামী মিলে এখানে পড়ে আছেন শুনুন আমি যেভাবেই হোক না কেন এইখান থেকে আমি তো আপনাকে তাড়িয়েই ছাড়বো আর আপনার ছেলের কাছ থেকে ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে কিভাবে টাকা নিয়ে এসে এখানে সংসার করেন বা বুড়া বয়সে সংসার পাতেন সেটা তো আমি দেখব থামুন আপনার এইসব ন্যাকা কান্নাকাটি বাদ দেন আপনি কি মনে করেছেন আপনার এইসব ন্যাকা চোখের পানি দেখলে আমি গলে যাব সেটা কখনোই সম্ভব না আমি যেটা ডিসাইড করেছি সেটাই হবে আপনাকে গ্রামে পাঠাবো তো পাঠাবো আমি যদি আপনাদের গ্রামে পাঠাতে না পারি তাহলে আমার নামও প্রিয়া না কথাটা মাথায় রেখে তুমি কেন শুধু শুধু কথা বলতে গেলাম 
अमर अमर कोई रगिरा में जाइना कैमरा नहीं बोले आजी क्या अमरे वो ने कूल तो वाटा को तो कोई वो माँ जाक तुम्हें नहीं है काता कटी करो ना अल्लाह से अल्लाह दिख बे अशोनो एक टक तो मुन्ने को जुदी कोनो दिन बोमर से ज्ञान होए शो अबोशो यार अमरे शेष बाव शे दुशुक की बाबूना अमर किसी बन के इबाबे इबाबे बोलो बाज अरे अल्लाह पर भरोसा को अल्लाह दिख बे चलो घर चलो अशो ऐ शोनो तो मधेरे ये उठ को पैसा अल आमरा भालो लग चना आमर ऐतो झामेला बच्चन धोत चना पैसा वाले किसेर पैसा वाले की झामेला तुम्हें बड़ा जीगा शक उठ चो तुम्हें जानो ना आमी छोटो काल थे के एक राजूत्ते एका ही रानी चिला है आमी जानी तुम्हें कोसा दिखा आज चो अरे आमर आपो दुला भाई ये टेकी तुम्हारे कैसे पैसा मुनी होए तुम्हें किसी दिन था को देख बे शॉप एक्जिस्ट करेंगे बे शोनो आमी ना आर नीते पाची ना तुम्हार आपो तुम्हार दुला भाई तुम्हार बाबा ओ माय गॉड एक तो गुला मानुष शंके भी किवा में एडजस्ट करवो ना 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 किचुते शंभव ना तुम्हें आपु आमा के नीचे नामे कोरे दिए थे। तो so what? तो मन नामे कोरे दिए थे। एकों तो फ्लैट आमर। ये फ्लैट एक मालकिन आमी। so आमी जेटा बोल बो शेटाई होगे। शह। आज तक कथा बोलो। आपु बाबा सुने नहीं बे। आमी जो तुम्हाके ये फ्लैट दिए दी थी, उन्हर तो जाने ना। जानने प्रॉब्लम होगे। जाने ना तो क्यों I'm talking about the bullshit, I'm not going to listen to you, Baba. Hey, stop. I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. If you listen to me, what do I do? What do I do? I'm going to tell you what I'm going to tell you. I'm going to tell you what I'm going to tell you. Okay, I'm going to tell you. You don't have to tell me. That's why I'm going to tell you what I'm going to tell you. That's okay, I'm not going to tell you. होय उधर बेर करो ताना होले तू मैं उधर शंके विदाय हो आमर फ्लैट है आमी एकाई थकते जाए आमी बेर हो जाबो आमी तुम्हाके बीए कोरे नियाज लम आमी बेर हो माने ताले तुम्हारे शंते थक बे के बोलो तो ताहोले तू मैं जो दे आमर शंके थकते जाओ ताहोले तुम्हारे बाबा मार बोन के ये बारी थ हाँ ना तू राखी भी ना मिले किधर ली वो मैं एक लोग की बात सभी की ठीक बुझता सी ना आ मैं उसे बुझते बढ़ चुका हूँ बाबा तुम एक टेक आज करो ना तुम राखी पे डाको राखी आये राखी आपू डाक से तो हमें आशी ए चुप करें इकने बोले थक बा ए तो हमारा आपू की जौले हैं आमी कथा बोल ची � तुमी एकों ते के आमी जेटा बोल बो शेटाई कुशुन बा आमर को था उड़ बे आर बोज बे मोने थक बे अच्छा ताना है उड़ बो आर बोज बो किंतु आप उड़ाक से एक तो शून्य आशीन हम आमर को था शेष है नहीं आमर को था ना शेष हो बोजन तो तुमी एक खान ते के एक टो नोट बार बना को था टा होलो एक खोनी तुम्हार Hey, what are you talking about? So, you took a flat and took a flat. What did you do? Yes, Baba. He said that he said that he said that. I said that he 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 said that. Good, Baba. You gave me 10 lakhs to me. I gave him that. Rakhim! You didn't forget that. You didn't forget that he said 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 that. तोर बोल के दिए दीजिए तो क्यों कहो ना एक पर जिंकिस को ले चले तोर बोल के तोर बाबा के जिंकिस को कारण ये तो तोर ना इकलात तोर बोले हम इतना के दो लाख टका दिए थे यार वो ने कोस्टे टका तो त्याग वाप एक टी पत्तो चले और तू शेही टका ना तोर बोल के दिए दीजिए अभी अभी भाप तो पड़ी नहीं ये अमर टिकाच कर भी चल तोर बो ये भावे कोठा गुलो बोलते से अपना सुने ची तोर बो चुती रखो तोर बोल के आमा की एक बारी थी की बेच कर दे अपना तू थाई जावे एक बार बेबी चीज 
विश्वास झमेला पचंद करा बोन घर पर खेते कि आपे बस चूल पेखे गथाय एक बुद्धि नहीं जान कि हलो एखो दाड़ी आन भलो भलो जा ना कि दारोन डे गला धक्का दे बेर करते बाबा चलो अच्छा बाबा